tipo de ayudas facilita la inmigración ilegal, que acaba legalizándose, pero porque saben que en España se reciben muchísimas ayudas sociales. Saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan a los ciudadanos españoles. La Oficina Económica del Gobierno y en un estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que eh, los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de dólares, de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esos datos se refieren a la inmigración legal. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción. Sí son, sí son inmigrantes ilegales, en muchos casos. Llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón, hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del de 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese, ese es el eh, problema, que es imposible conocer ese, ese pero porcentaje. Pero usted está creando el problema sin conocer los datos. No, hombre. ¿Qué piensa usted si eh, esta respuesta que usted me acaba de dar la hubieran dado México, Venezuela, Argentina, cuando recibieron ingentes cantidades de españoles que eh, salían eh, buscando un futuro mejor, que llegaron uh, de una manera irregular a esos países y se integraron, aportaron y contribuyeron al desarrollo económico?